Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, Selamat pagi anak-anak Soleh dan Soleha Hari ini kita akan belajar Bahasa Sunda kelas 4 Pengajaran ke 1 Kita buka pelajaran kata ini Dengan mengucapkan Basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak Sebelum kita mulai belajar hari ini Mari kita sama-sama membaca doa Sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Rabbi jidni ilma Warjukni pahma Waj'alni minas solihin Anak-anak, kita mulai belajar hari ini Pengajaran satu Dengan materinya yaitu Endahna hirup babarengan Dalam bahasa Indonesianya Indahnya kebersamaan Nah, anak-anak Kali ini ibu akan membacakan sebuah teks bacaan yang berjudul Gotong Royong Anak-anak coba dibuka bukunya ya Buku Bahasa Sunda Midadami Dwi Bahasa Kurikulum 2013 kelas 4 Revisi 2017 Halaman 18 sampai 20 Sudah anak-anak? Diulang ya Hanca 18 Dugikin ke Hanca 20 Lalu judul nateh gotong royong. Anak-anak, ibu akan membacakan terlebih dahulu dalam bahasa Sundanya. Lalu setelah itu, ibu akan membacakan dalam bahasa Indonesianya. Baik, ku hidup diregepkannya. Anak-anak, kalian cukup mendengarkan saja, menyimaknya baik-baik, dan pahami bacaannya. Gotong royong. Poi ahan isuk-isuk. Terjauh di Imana Mida, warga Cidora gas ngerumpul di sisi jalan. Pagi-pagi hari Minggu, tidak jauh dari rumah Mida, masyarakat Cidora sudah berkumpul di pinggir jalan. Lalu mana lelaki, bapak-bapak yang pemuda. Kebanyakan laki-laki, bapak-bapak juga pemuda. Ayak merenkan atur puluh orang nak. Ada kemungkinan 30 orang. Sarerea nyarakan pakakas, kaya ning pacu. Congkrang yang beduk, semuanya membawa alat-alat seperti cangkul, cungkir, dan juga golok. Kesudang acan bu mida teh, bapak namida norojo tidak pun. Sudah bangun belum bu mida, ayahnya mida tiba-tiba datang dari dapur. Ngagojot keneh di kamar nak, kayak gara orang guyah-guyah, tembal ibu teti baru terus indit ke kamar mida. Masih tidur di kamarnya, sebentar kita bangunkan dulu. Jawab ibu teti, sambil terus pergi ke kamar Mida. Mida, Mida, udang, papan ayah nate ayah kerja bakti. Mida, Mida, bangun, kan sekarang ada kerja bakti. Kata ibu teti, ah ibu mah, tunduk kene atau bu? Ah ibu, kan masih ngantuk bu, pok nak, Mida kalah. Metot dari simut nak, katanya. Mida sambil narik lagi selimutnya. Telilah kadengnya suara nugegerawan di luar. Tidak lama kemudian, terdengar ada yang memanggil dari luar. Orang saipo nyamper, gesaget, make duduk kui pandan, nyekel pacul. Ternyata saipo sudah menyemput sambil siap-siap pakai topi yang bentuknya lebar sambil memegang cangkul. Tuh di kamar kene, karek udang, jum samper kene kajero ku epul. Tuh masih di kamar, baru bangun, samperin sana sama epul. Saya pul tului asup kajero ima, saya pul lalu masuk ke dalam rumah. Ih gening tacan kacai cai ah cantik saya pul. Lah, malah belum ke air juga, kata saya pul. Puguge tadi peting teh kalah lalajo main bal, cing ak deni, cek mida. Justru itu semalam malah nonton main bola dengan Kak Deni, kata Mida. Leos ke kamar mandi. Lalu lanjut berangkat ke kamar mandi. Belut lima menit, puncengis datang deh. Selang lima menit, lalu tim datang lagi. Yuk ah, orang kerja bakti ya. Ayo, kita kerja bakti. Cek Mida, kata Mida. Har, namu asa sarap bolak itu? Saya pul nanya. Lah, memang gak sarapan dulu? Tanya saya pul. Mualah, kuat orang mah tersasarap uge. Tembal mida bari seri. 
Enggak lah, saya mah kuat. Enggak sarapan juga. Jawab Mida sambil tertawa. Leos dua nana arindit ke jalan. Lalu dua-duanya berangkatlah ke jalan. Kasampak Nusejen mah gesibuk digawe. Setibanya di sana, yang lain sudah pada mulai bekerja. Ayah nunggu baba jukut. Ada yang memotong rumput, meresihan kamalir, membersihkan selokan, jeng nyalir jalan. Sama ada juga yang menimbun jalan. Babaturan Mida, ge araya didinya, mari lo mantuan. Teman Mida juga ada di sana, ikut membantu. Kebagian ngaku taruntah baru dakma. Kebagian mengakut sampah mereka. Karek ge sajam, Mida mages katembung bangun ripuh pisan. Baru sejam, Mida sudah terlihat kelelahan. Aduh, asal alir, ya teh. Coba awak asal lilis deh. Cek Mida. Aduh, berasa pusing-pusing. Mana badan berasa lemes ya, kata Mida. Kunaon Mida teh gering. Kenapa Mida sakit? Saya pun nanya bari nyamperken. Saya pun bertanya sambil mendekat. Nyak siga nama. Iya sepertinya. Nyak cek orang genaon. Ya, kata saya juga apa. Lain sasarap hula tadi teh. Bukannya sarapan dulu tadi. Gesue atur dari hula mida ma. Ya sudah, istirahat dulu aja mida. Mida tulu yang ngaleos kelebah tangka kersen. Mida, lalu pergilah dia mendekat ke pohon kersen. Gek diuk. Lalu dia duduk. Celebek dahar lalau. Lalu dia makan makanan yang dibawa. Wah. Tekaci mida mah, wayak iya gas ngopi. Wah, gak sa mida, masa jam segini sudah ngopi? Kami ngagorawok tika jauhan. Ih, ngering mida mah. Tah, tanyakan ke Epul. Pokna di barung kusiri. Eh, mida sakit, tuh tanyain ke Epul. Katanya, sambil dibarengin, tertawa. Jam 10, sadarea tului ngasuhula. Jam 10, semuanya... Diawali dengan istirahat dulu. Lalawuh bawaan ibu-ibu disuguh-suguhkan kanu kerja bakti. Bawaan makanan yang dibawa ibu-ibu itu lalu disuguhkan ke orang yang kerja bakti. Mida gitu, ketinggalan milu cecamu ilandai. Mida juga tidak ketinggalan, ikut makanan-makanan lagi. Rengse ngaso, sararea digawe doi. Setelah selesai istirahat, semuanya bekerja kembali. Tapi Mida mah Temilu cengkat, tapi Mida malah nggak ikut bangun. Ngadonya rande deh karena tangka, malah nyandar lagi di pohon. Ayo atuh, itu rontak orang akutan, cek Saipul. Ayo, itu sampah kita angkutin, kata Saipul. Lalir kene, sokwe lah ku Epul. Masih pusing, ya sudah sama Epul. Ayo atuh dijajabkan ari gering mah. Ayo, kita antar kalau masih sakit. Muarek di diwe nungguan opion. Ah enggak di sini saja sambil nunggu. Buat kopi-kopi. Bisi ayah nung lengit. Tembah Mida bari seri. Takut ada yang hilang. Jawab Mida sambil tertawa. Ah dasar Mida. Bisa wahai jawabnya teh. Ah dasar Mida. Bisa-bisa saja ya jawabnya. Cek saya pulai bari sarwa di tungtungan ku seri. Kata saya pulai lagi sambil diakhiri dengan tertawa. Nah, anak-anak, itu tadi bacaan tentang gotong royong. Tentunya kalian tahu Allah mengamanatkan dalam dalilnya. Gotong royong dan tolong-menolong adalah ciri khas budaya Islam. Misalnya, ada dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya adalah Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertawakalah kamu kepada Allah sesungguhnya amat berat siksanya itu tadi adalah e, dalil yang menyatakan bahwa gotong royong adalah sebuah kebajikan dalam surat Al-Maidah ayat 2 Lalu kita lanjutkan berikutnya adalah Kamus Alit. Nah anak-anak masih ingat tidak bacaan yang tadi? Mungkin kalian banyak menemukan hal-hal atau kata-kata yang sulit yang merasa asing di telinga kalian. 
Mungkin hidup sedayana mendakan kata-kata anu sulit. Anu tutiasa hartosna. Tina bahasa Indonesia na tangtosna. Ku ibu, ya dipastihan namina kamus alit. Kanggo naun, fungsi na kamus alit teh. Kamus alit teh, kanggo ngapakun, nguningakun, kata-kata anu dirasa asing. Anu dirasa terang hartosna. Nah, yang pertama nyata, ya, nyerakel memegang, ngagujud kene masih tidur. Uyah guyu dibangunkan, hudang bangun, metot, memalik, simbutan selimutnya, saget siap-siap, dudukui caping atau topi bedang lebar. Lalu ada juga sasarap, artinya teh sarapan. Tului ayadai ripuh, artinya teh repot. Ayadai lalir, artinya pusing-pusing. Tului ayadai lilis, artinya dalam bahasa Indonesia lemas. Kemudian ayah doi ta, rereh, arti nate nyaita istirahat dalam bahasa Indonesia. Lalawuh nyaita makanan yang disuguhkan. Kemudian tekaci, tidak boleh artinya. Lalu adanya rande, artinya yaitu bersandar. Yang terakhir ada lengit, artinya dalam bahasa Indonesia adalah hilang. Itu tadi adalah kamus alit, napung sina nyaita, kanggo, melarian, kata-kata anu sulit. Anu berasa asing di telinga kalian. Nah, anak-anak, berikutnya ada yang namanya pakakas. Naun ai pakakas teh. Pakakas teh peralatan perabotan. Nah, perabotan ieu biasana dianggo kangge gotong royong atau napi kerja bakti di lingkungan masyarakat. Aya arit namina, aya oge congkrang, aya anu namina linggis anu ieu namina kacok ieu namina kampak nu ieu namina bedog atau golok dalam bahasa Indonesia ieu namina cangkul dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Sundanya pacul ieu namina balincong anu ieu namina singku nah ini namanya garpuh dalam bahasa Indonesia namanya garpuh itu adalah pakakas atau perabotan anu biasa dianggo kerja bakti atau gotong royong ya ulah hilap ku hidup di apa di bumi nah anak-anak apabila sudah paham sudah mengerti silahkan kerjakan soal latihan di nomor hiji dugi kaken nomor lima nomor hiji nyata sahawai pelaku dina cerita di luhur teh siapa saja pelaku yang ada di atas dalam cerita cerita tersebut Nomor dua, naun sabab na midah hudang na kaberangan. Mengapa midah bangunnya kesiangan? Kemudian ada pertanyaan ketiga, naun sabab na midah tebisa menuluhikan kerja bakti. Mengapa sebabnya midah tidak bisa melanjutkan kerja bakti? Keempat, poin naun kerja bakti teh di mana tempatnya? Hari apa kerja bakti? Kemudian di mana tempatnya? Nomor lima, Sawai sobat mida anu ngilu kerja bakti teh dalam bahasa Indonesia siapa saja sahabat mida yang ikut dalam kerja bakti nah, itu tadi anak-anak soal yang ibu berikan pada hari ini silakan ditulis di buku tulis menggunakan pensil atau pulpen mangga barudak sadayana ditulis nganggo pen spatlot atau napi pulpen di buku tulis upami parantos tiasa dikirim di Japri KWA Ibu Guru di Antos jawabana Ayana silakan hidup tulis Ibu pasien waktu semenit di Ayana silakan ditulis Ibu berikan waktu satu menit dari sekarang ya yang rapi tulisannya tulis dari nomor satu sampai nomor lima silakan Ada yang sudah selesai nulisnya? Ya, silakan. Masih diberi waktu ya. Bagaimana? Sudah selesai kah menulisnya? Uma, parantos ayanu. Rengse nulisna.
Alhamdulillah Kalau sudah semuanya Jangan lupa nanti dikirim Ke WA Bu Guru Kalau sudah selesai tugasnya ya Nah anak-anak Sampai di sini dulu pelajaran kita Di dugi ken dugi kakak dia hela Dicekapkan dugi kakak dia Pembelajaran dintan iya Mari kita sama-sama mengucapkan Hamdalah bersama-sama Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh